ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் த்ரெஷோல்ட் இன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் வேரியபிள் த்ரெஷோல்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் வேரியபிள் த்ரெஷோல்ட் மீன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம் எதனால் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஆஃப் த டி த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறனால தான் இதுக்கு வேரியபிள் த்ரெஷோல்ட் என்ன நேம் வந்து வந்தது தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டி கேன் வேரி ஓவர் த ஸ்பேன் ஆஃப் என்டையர் இமேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா த த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு இதுவும் போகும்போது அந்த என்டையர் இமேஜுக்கும் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்த த்ரெஷோல் டி சேஞ்சஸ் ஓவர் த இமேஜ் அதாவது த்ரெஷோல்ட் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வேரியபிள் த்ரெஷோல்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் This variable threshold value at the point x, y can be selected either based on neighborhood of x, y or based on spatial coordinates x, y itself. That is the variable threshold. For, for example, now we are going to say this. This is the point f of x, y. This is the f of x, y. And then this is the base. It can be selected either based on the neighborhood. This is the neighborhood. This is the neighborhood. This is the neighborhood. இது எல்லாமே என்னது நெய்பர்ஹுட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அதாவது நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒயோட வேல்யூ சூஸ் பண்ணி தான் நம்ம த்ரெஷோல் வேல்யூ வந்து மாறும் அப்படி இல்லைனா பேஸ்ட் வந்து ஸ்பேஷியல் கோஆர்டினேட்ஸ் அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா கோஆர்டினேட்ஸ் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் அதாவது பார்த்தா த்ரெஷோல்டு வேல்யூ இப்போ த்ரெஷோல்டு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன த்ரெஷோல்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா லோக்கல் த்ரெஷோல்டு அண்ட் தென் அடாப்டிவ் த்ரெஷோல்டு சொல்லிட்டு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெஷோல்டு இருக்குது லோக்கல் த்ரெஷோல்டு அப்படி மீ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா வென் டி அட் எனி பாயிண்ட் அதாவது த்ரெஷோல்டு வேல்யூ அட் எனி பாயிண்ட் அதாவது எக்ஸ் கமா ஒயில் எனி பாயிண்ட் இதில் நெய்பர்ஹுட் சொல்கிறோம் இல்லையா அட் டி அட் த எனி பாயிண்ட் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டி பாயிண்ட் இருக்குல்ல இது பாயிண்ட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஃப் கமா ஒய் எஸ் எஃப் கமா எக்ஸ் கமா இஸ் அ லோக்கல் த்ரெஷோல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம் வேன் டி அட் எனி பாயிண்ட் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்பேஷியல் கோஆர்டினேட்ஸ் அதாவது நெய்பர்ஹுட்டை பேஸ் பண்ணுறது லோக்கலும் அண்ட் தென் ஸ்பேஷியல் கோஆர்டினேட்ஸை பேஸ் பண்ணுறதும் அடாப்டிவ் ஆர் டைனமிக் த்ரெஷோல்டு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அதாவது த்ரெஷோல்டு வேல்யூ எது வேணால் இருக்கலாம் எக்ஸ் கமா ஒயில் அது எதை பேஸ் பண்ணிச்சுன்னா நெய்பர்ஹுட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அது லோக்கல் த்ரெஷோல்டு அண்ட் தென் ஸ்பேஷியல் கோஆர்டினேட்ஸோட பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அது அடாப்டிவ் த்ரெஷோல்டு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாய்ஸ் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் எலிமினேஷன் அஃபெக்ட்ஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த்ரெஷோல்டிங் அல்காரதம் அதாவது நம்முடைய இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸோ இல்லைனா யூனிஃபார்மானால் கரெக்டாக இல்லைனா அது வந்து என்ன ஆகும்னா த்ரெஷோல்ட் அல்காரதம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இமேஜ் ஸ்மூத்னிங் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஏஜ் இன்ஃபர்மேஷன் கேன் ஹெல்ப் திஸ் இந்த கேசஸ் அந்த மாதிரி கேசஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இமேஜ் ஸ்மூத்னிங் யூஸ் பண்ணி ஸ்மூத்னிங் மீன்ஸ் வாட்டு காசியன்னு ப்ளர்ரு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதான் இமேஜ் ஸ்மூத்னிங் யூஸ் பண்ணி அந்த யூஸ் ஆஃப் எஜ் இன்ஃபர்மேஷன் எஜ் டிடக்ஷன் மூலிமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை அப்ளையிங் தீஸ் ப்ரீ ப்ராசஸிங் மெத்தட்ஸ் ஆல்வேஸ் இஸ் இம்ப்ராக்டிக்கல் ஆர் சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் அன் இன் எஃபெக்டிவ் இன் ஹெல்பிங் டு இம்ப்ரூவைஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம வந்து இமேஜ் ஸ்மூத் நீங்கள் வந்து ஏஜ் டிடக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணால் கூட சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது தட் மீன்ஸ் இன் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம வேரியபிள் த்ரெஷோல்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வேரியபிள் த்ரெஷோல்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா இமேஜ் பார்ட்டிஷன் இமேஜ் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய அந்த எஃபெக்டிவை கொண்டு வரதுக்கான அந்த த்ரெஷோல்டு வச்சு நம்ம எஃபெக்டிவாக கொண்டு வரலாம் இப்போ வேரியபிள் த்ரெஷோல்டிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் வேரியபிள் த்ரெஷோல்டிங் த்ரூ இமேஜ் பார்ட்டிஷனிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் த்ரெஷோல்டு அப்படின்னா என்னென்ன என்னென்ன எதுக்காக எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இமேஜை பார்ட்டிஷனாக பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது இது இமே பார்ட்டிஷன் கேன் இமேஜ் இன் டு நான் ஓவலாமிக் ரெக்டாங்கிள்ஸ் அண்ட் அப்ளை எனி ஒன் ஆஃப் த த்ரெஷோல்டிங் அல்காதம்ஸ் ஆஸ் பர் ரெக்யர்மெண்ட் டு ஈச்
நான் இங்கே பிரிச்சிருக்க பார்த்திங்கன்னா ஆர் போர்ஷன்ஸாக பிரிக்கிறோம் அதான் பார்த்திங்கன்னா நான் ஓவர் லேப்பிங் ரீஜியன்ஸ் யூஸிங் ரெக்டாங்கிள்ஸ் இப்போ இமேஜை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கொடுத்துருக்க இமேஜை ஆராக பிரிக்கிறோம் வேரியபிள் த்ரெஷ் ஹோல்டிங்கில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஆராக பிரிச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆரோ பிரிச்சுட்டோம் இல்லையா அந்த ஆரோ பிரிச்சதை ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் நம்ம த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஹிஸ்டோகிராம் போடுறோம் ஓகேவா ஒவ்வொரு ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பிரிச்சிருக்கிற வேல்யூ இப்போ இந்த போர்ஷனில் இது வரும் இந்த போர்ஷனில் வரலையா அது தகுந்த மாதிரி நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் வரும் அந்த ஹிஸ்டோகிராம் ஒவ்வொரு ஹிஸ்டோகிராம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ வரும் இல்லையா அப்போ அந்த த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் நம்ம வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் அது ஃபைனலாக லோக்கல் த்ரெஷ் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வந்து பிக்சர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்த பிக்சர் உங்களுக்கு தெரியுதா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் வந்து லைட்டாக க்ரே கலரில் இருக்கா அது வந்து நம்ம டிவிஷனாக பிரிக்கிறோமா அண்ட் தென் அதோடய இன்ஸ்டாகிராம் மூலிமா த்ரெஷ் ஹோல்ட் வேல்யூவாக நம்ம வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ரிசல்ட் ரோக்கல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ரைட்னஸாக வருது பாருங்கள் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் இது வந்து வேரியபிள் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நாய்ஸ் அதாவது இமேஜோட நாய்ஸ் எதாவது இருந்தால் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு சில நேரத்தில் இமேஜ் ஸ்மூத்திங் வந்து ஒர்க் ஆகாது அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வேரியபிள் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் யூஸ் பண்ணி அந்த எஜ்ஜஸை கரெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன நினைக்கிறேன்